ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം പി ജി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നായാലോ ജോയിൻ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് കേരളാസ് നമ്പർ വൺ പി ജി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് സിമാറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം വെൽക്കം ഓൾ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നിവിടെ നമ്മള് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ബേസിക്കലി ഓരോ കൊണ്ട് ഡൂ ഇസ് നമ്മുടെ സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെഷൻസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് സീരി ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തായാലും അറിയാം സി യു ടി പി ജി എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്താണൊരു കോമൺ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ലൈക് ഡൽഹി ലൈക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജെ എൻ യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള ലൈക് യുനോ ആഫ്റ്റർ യു ജി നമ്മുടെ പി ജി പഠനത്തിനുള്ള ഒരു കോമൺ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സി യു ടി പി ജി അപ്പം സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അതായത് കമ്മിങ് ലൈക് ഈ ഇയറിലെ ലൈക് കമ്മിങ് എക്സാം കമ്മിങ് സി യു ടി പി ജി എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയിസ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്ന ഈ സീരീസ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ സീരീസ് ആണിത് അപ്പം പ്രീവിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് അങ്ങ് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും അല്ല ലൈക്ക് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിന്റെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ സി യു ടി പി ജി ഫോർ എം ബി എക്സാമിന്റെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എം ബി എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ലൈക് സി യു ടി പി ജി എക്സാം ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ യൂഷ്വൽ എം ബി എക്സാംസ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സി യു ടി പി ജി എക്സാം ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി നമുക്ക് ആകെ എം ബി എക്സാമിലുള്ള സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാണ്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഈ നാല് സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈവൻ ഇറ്റ്സ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എം ബി എ സോ അതിൽ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഇതുവരെ ആയിട്ടും യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി സീരീസ് കാണാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസിൻ്റെ യുനോ ബാക്കി അപ്കമിങ് സെഷൻസും അപ്കമിങ് അപ് അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടാവും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും സി യു ടി പി ജി എക്സാം എഴുതാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെഷനുകളൊക്കെ ലൈക് യുനോ ഒരു റീച്ച് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി അവരുടെ ഒരു എക്സാം പ്രിപ്പറേഷനിലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ലേ അപ്പം ഓക്കെ ഞാൻ അധികം സമയങ്ങൾ എന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ എം ബി എ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എം ബി എ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫ്രം ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എ ടു സി ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ കൺക്ലൂഷൻസ് വൺ ടു ഫോർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദ കൺക്ലൂഷൻസ് ദറ്റ് കുഡ് ബി ലോജിക്കലി ഇൻഫോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സി ആൻഡ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ഗിവൺ ഫോർ കൺക്ലൂഷൻസ് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡൂ ഇസ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒന്നും ഊഹിക്കാതെ ബേസിക്കലി നമുക്ക്
ഇത് ആപ്പിളാവും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്താണ് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത ക്യാരറ്റ് ഈസ് വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഫ്രൂട്ടേ അല്ല സോ അത് റെപ്രസെന്റീവ് ബേസിക്കലി കം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് ഈ രണ്ട് സെറ്റ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ യുനോ ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടാഗ്രാം ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് സം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്കത് വരയ്ക്കാം സപ്പോസ് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ സം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ബി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് നോ ഡ്രൈവർ ഇസ് എ ക്ലീൻ ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ക്ലീനേഴ്സ് ആർ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കൈൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഓൾ ക്ലീനേഴ്സ് ആർ ഫൈറ്റ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലീനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വരും നമ്മുടെ ബി ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നു നോ ഡ്രൈവർ ഈസ് എ ക്ലീനർ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ ക്ലീനർ തമ്മിലൊരു കൺജോയിൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഇന്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ബേസിക്കലി യാ ഇതാണ് ക്ലീനേഴ്സ് ക്ലീൻസസ് വാട് സോ യാ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വായിച്ചു നമ്മൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം കൺക്ലൂഷൻ വൺ എന്താണ് സം ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദി ഉൾട്ട ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ സം ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഫയർ തിരിച്ചും സം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് അപ്പം കൺക്ലൂഷൻ വൺ കറക്റ്റ് ആണ് കൺക്ലൂഷൻ ടു എന്താണ് ഓൾ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ ക്ലീനേഴ്സ് തെറ്റാണ് അല്ലെ കാരണം ഓൾ ക്ലീനേഴ്സ് ഓഫ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് പക്ഷെ ഓൾ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലീനേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊട്ടി എവിഡൻറ്റ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ വെണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര എവിഡൻറ്റ് ആണ് ഓൾ ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലീനേഴ്സ് സോ ബി ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ആൻഡ് തേർഡ് എന്താണ് നോ ക്ലീൻ ക്ലെൻസർ ക്ലീനർ ഓക്കെ ഫൈൻ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ ഓക്കെ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അത് ബേസിക്കലി എന്താണ് സി ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്ന നോ ഡ്രൈവർ ഈസ് എ ക്ലീനർ സോ ഒബിയസ്ലി നോ ക്ലീനർ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ നേരെ തിരിച്ചു തേർഡ് ഓപ്ഷനും തേർഡ് കൺക്ലൂഷനും കറക്റ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് സം ക്ലീനേഴ്സ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അറിയാം നോ ഡ്രൈവർ ഈസ് എ ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോ ക്ലീനർ ഈസ് എ ഡ്രൈവർ എന്ന് തേർഡ് തേർഡ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സോ സം ക്ലീനർ ഈസ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒബീസ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഉത്തരം ഞാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഒരു ഒരാവശ്യം ഇല്ലെന്ന് അറിയാം സോ എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്ത് തരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നമ്മുടെ ചാറ്റിലേക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുക കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാനൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ടി ആരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കരുത് സിക്കൂടെ ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം കൺക്ലൂഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ റൈറ്റ് ആണ് സോയാ ബി ഓപ്ഷൻ അല്ല ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങി ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാം എത്തുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം എന്താണ് ഇൻ ദ കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എ ടു ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇൻ ദ കോൺസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗുഡ് ബിലോ വിച്ച് ടു ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കെ നോട്ട് ബി ട്രൂ സൈമിൾഡേനിയസ്ലി ഓക്കെ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടീച്ചർ ഇൻ ദ കോളേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതോ ഏതോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സൈമിൾഡേനിയസ്ലി കറക്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓൾ ടീച്ചർ ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ബി ഓപ്ഷൻ സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് സി ഓപ്ഷൻ നോ ടീച്ചർ ഇസ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഡി ഓപ്ഷൻ സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അപ്പ
അഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സും എന്ത് ശാസ്ത്രിക്കും അല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു മൂന്ന് ടീച്ചറിനും അല്ല രണ്ട് ടീച്ചറിനൊക്കെ എടുത്താൽ സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എന്ത് ശാസ്ത്രിക്കും ഓക്കെ എ ആൻഡ് സി നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ആണ് ഐ മീൻ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ബി ആൻഡ് ഡി നോക്കിയാൽ അറിയാം സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ എന്തുസ്യാസ്തി സം ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എന്ത് ദിവസ അത് വളരെ പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് എന്തു ദിവസിക്കും രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് എന്ത് ദിവസിക്കും ആവാം ഇസ് ലൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രോബബിൾ പോസിബിൾ ഡി ഓപ്ഷനും ആക്ച്വലി റൈറ്റ് ആണ് സോ സി ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനൊന്നും ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ലോജിക്കൽ ലെസണിംഗ് ഒക്കെ എം ബി ഡി വളരെ എളുപ്പമുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടൈം ക്ലാൻഡ് തന്നെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു അസംഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഗിവൺ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദി അസംഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു അസംഷൻ രണ്ട് അസംഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് അസംഷൻ ആണ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിസിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് അസംഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ബെറ്റർ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഇൻ അതർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വളരെ നല്ലതും അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം The nutrition status of children in India is better compared to the compared to that in other developing countries. Okay, so the other developing countries are going to be compared to the other developing countries. In India, the nutrition status is actually better. That's the statement. So, we have an assumption. It is not possible to estimate nutritional requirement of children in other countries. It is not possible to estimate nutritional requirement of children in other countries. ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോജിക്കൽ രീതി തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദി ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ബെറ്റർ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ഇൻ അതർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് സോ ഒബിയസ്ലി അതൊരു മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ അസംഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതിന് അസംഷൻ ടു എന്താണ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അത് ക്യാൻ ബിക്കം എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഐ മീൻ ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം അല്ലേ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ കൺട്രി ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി പക്ഷേ ആസ് പെർ ബേസ് ഓൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഇൻ ദ അസംഷൻ അസംഷനെ ബേസിക്കലി നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് ചിലപ്പം പല സ്റ്റുഡൻസിനും ഡൗട്ട് വന്നേക്കാം അസംഷൻ ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് കമ്പയർ ടു അതർ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ചിൽഡ്രന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ബെറ്റർ അത്രയും മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആകും എന്നൊന്നും അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറന്റ് ഒരു ഫാക്ട് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ടെൽ അസ് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഇന്ത്യ ഭാവിയിൽ എന്താവോ ഇനി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ മോർ ഡിപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുമോ അതോ ഇന്ത്യ മോർ ഡെവലപ്ഡ് ആകുമോ വാട്ട് ഇസ് ഗോണ ഹാപ്പൻ എന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അസംഷൻ ടു ഇസ് നോട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അസംഷൻ വണ്ണും
കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏകദേശം ആ ഒരു ലൈൻ പിടിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഷുഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് മണി ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഓക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ് വൺ എന്താണ് യെസ് ദിസ് മണി ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ ദി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് നോ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ടു ബി ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്പോസ് ഓക്കെ ഇതും നമ്മളെ കുറെ രീതിയിലേക്ക് കുഴപ്പമെന്ന് ചോദ്യമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു ആർഗ്യുമെന്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ഗിവൻ ബിലോ ഐഡന്റിഫൈ ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ദറ്റ് ഹോൾഡ് സ്ട്രോങ് ആസ് പെർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് സ്പെൻഡിങ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഓക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ് വൺ എന്താണ് യെസ് ദിസ് മണി ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പൂവർ second one no sports person will be frustrated and will not get international exposure okay appo namakku ivada ariyam actually namakku rendu argumentum otta vayanil right aayittu vannu alle kaaranam sports nu nammal ivada i mean actually allengi generally speaking namakku ariyam india doesn't spend much on sports international sports but still but india nanu parannilla appo oru general country edutha should government stop spending huge amount of money on international sports yes this money can be used for upliftment of poor nu parayunnathu actually tetana alle kaaranam endana guys why there is a budget in the country appo ella oru country nu parayumba basically ella karyangalum nadakkanam appo i mean sports undavanam upliftment of poor undavanam education undavanam ella karyangalum nadakkanam adu ഒരു കാര്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാവരുത് വേറൊരു കാര്യം നടക്കാൻ സോ ആൻഡ് ഈവൺ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ലൈക്ക് ഇവർ സ്പെൻഡ് വൈസ്ലി ഒബിയസ്ലി തന്നെ തിരിച്ച് ബാക്ക് ഒരു റവന്യൂ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആൻഡ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺ ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബി യൂസ് ഫോർ ദിഫൻഡ് ഓഫ് ദ പോൾ ഇഫ് നീഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ലൈക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഓൺ ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് സംതിങ് എൽസ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു എം ബി എക്കാരൻ എപ്പോഴും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ചിന്തിക്കേണ്ടത് So, uh, argument one, yes, no, right, actually, doesn't hold strong. Okay. Well, in the second one, no sports persons will be frustrated and will not get into mass exposure. Because, yeah, sports persons, basically, they have this sports, sports time mentality. And, uh, basically, they have this sports time mentality. And, the government is huge at this point. They are frustrated. They are frustrated. They hold strong. So, they are essentially, they are saying, It is neither one or two. D option is right answer. Okay. If you have any questions, you can answer this question. It is a bit confusing at times. If you have any questions, it is a bit confusing. I mean, it might seem a lot subjective. No. If you have any objective, you can see the math and physics. You can see the math and physics. You can see the right answer. If you have a physical MN, you can see the right answer. You can see the right answer. You can see the right answer. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് സീം എ ബിറ്റ് മോർ സബ്ജക്റ്റീവ് പക്ഷെ വായിക്കുക നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏത് എക്സാമാണ് എഴുതുന്നത് സോ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് എഴുതാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വലിയ ടഫ് ഒന്നുമല്ല പ്രാക്ടീസ് മോ ക്വസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ പി ആൻ ക്യൂർ ബ്രദേഴ്സ് എസ് ഇസ് ബ്രദർ ഓഫ് ടി ആർ ഇസ് എ ഫാദർ ഓഫ് പി ടി ഇസ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ഹൂ ഇസ് അങ്കിൾ ഓഫീസ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചോദ്യം ഒരു എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന വളരെ കോമൺ ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് ചോദ്യമാണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചോദ്യം സോ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആൻഡ് ടിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല സെഷനിലും പല രീതിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒബിസിലി എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഓർ ലൈക്ക് ഫാമിലി ട്രീ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് എല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു പോലും ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള വായിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ഹൂ ഇസ് അംഗ്ലോ വെസ് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആദ്യം വായിച്ച പി എൻ കെയർ ബ്രദേഴ്സ് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ വരൂ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഓടിച്ച് വായിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യലി എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ബ്രദേഴ്സ് സോ പി എൻ ക്യു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആണ്
എസ് ഇസ് ബ്രദർ ഓഫ് ടി ഓക്കെ നമുക്ക് എസ് ടി എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്നറിയില്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് തേർഡ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഈസ് എ ഫാദർ ഓഫ് പി ഓക്കെ അപ്പം പിയുടെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അത് ക്യൂവിൻ്റെ ഫാദർ ആയിരിക്കണം നോർമലി സോ ആറ് ഫാദർ ആകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആറിൻ്റെ മെയിലാണ് സോ അവർ നമ്മളവിടെ എം ഒസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്താണ് ടി ഈസ് എ ഡോട്ടർ ഓഫ് ക്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ ഡോട്ടർ ആണ് ടി ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരാം എസ് ഇസ് എ ബ്രദർ ഓഫ് ടി ഓക്കെ ടി എസ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ഇസ് എ ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് മെയിൽ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ആയി എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയി ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ഹൂ ഇസ് ദി അങ്കിൾ ഓഫ് എസ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇത് കണ്ടാലും ഒരു അങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മദറിൻ്റെയോ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്യൂവിൻ്റെ ബ്രദർ ഇവിടെ പി ആന്ന് അറിയാം സോ ബേസിക്കലി അങ്കിൾ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് എ ഓപ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എ ഓപ്ഷൻ ആണ് ടിക്ക് അടിക്കുക മാർക്ക് വാങ്ങുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് ലൈക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ച് യുനോ കുറച്ച് ടഫ് എന്ന് പറയത്തില്ല മൈറ്റ് സിമ്മ ബിറ്റ് കൺഫോണിംഗ് ഓർ കൺഫ്യൂസിംഗ് അറ്റ് ടൈംസ് ലൈക് കൊസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചാൽ ബട്ട് വെൻ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഓങ് ദി ഡയഗ്നോസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വി ബ്ലോട്ട് ദ ഫാമിലി ട്രീ ആൻഡ് സ്റ്റോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം കൂൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഇൻ ടു ദ പ്ലേസ് അല്ലേ ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക ഈ ഒരു അൽഗോരിതം ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ഏത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ചോദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൂൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചോദ്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം സോയാ ഇന്നിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ സി യു ടി പി ജിയിൽ എം ബി എ ഇതിൽ വന്ന എം ബി എ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷനിൽ വന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് ചോദ്യം നമ്മളും ചെയ്തു അപ്പം സോയാ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഡു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് വെൽ ഫോർ ദി എക്സാം ഓക്കെ ആസ് എ ഫൈനൽ നോട്ട് നമ്മളിവിടെ അറിയാം പ്രപ്പേഴ്സ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബേസിക്കലി സി യു ടി പി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ള എക്സാമിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കോച്ചിങ് സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു വരുന്നൊരു നമ്പർ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് പ്രപ്പേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ നമ്മളിവിടെ ബേസിക്കലി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എലോങ് വിത്ത് ക്ലാസ്സസ് യു ഗെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് നോട്ട്സും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് യുനോ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൈംഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻറ്റേസ് ആൻഡ് എവറിങ് ഓക്കെ ലൈവ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷനിൽ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോൾ പാക്കേജ് അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി യു ടി പി ജി എക്സാം ഒക്കെ വളരെ കൂൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സെഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം സെഷൻസ് ഒക്കെ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഇൻ ദ കമൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം ബൈ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ വെൽക്കം ഓൾ നമ്മുടെ പ്രപ്പേഴ്സ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ സി യു ടി പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രപ്പേഴ്സ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പല സിറ്റീസ് നമ്മൾ നടത്തി നടത്തിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ടാർജറ്റഡ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബേസിക്കല
സോ യാ അപ്പം അതിൽ എം ബി എ എക്സാമിൻ്റെ ലൈക് എം ബി എ പി ജി പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ബേസിക്കലി എം ബി എ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി സി ടി പി ജി എം ബി എ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ടു ഈസി കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു എം ബി എ എക്സാമിൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ആകെ ചോദിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫോർട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെർബലബിലിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് സെക്ഷനേ ഉള്ളൂ അതിൽ ലോജി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു നന്നായിട്ടൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലൈക്ക് ഫുൾ സ്കോർ വാങ്ങി സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷനാണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷൻ സോ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് സെഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇ സീരീസിൻ്റെ അപ്കമ്മിങ് സെഷൻസും അപ്കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടാവും സോ പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗിവൺ ബിലോ ആ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇന്ന് നമ്പർ സീരീസ് വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി വൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പീസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്പർ സീരീസ് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ഫോർ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ആ സീരീസിൽ ഇത് വാല്യൂ ഓഫ് പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അബോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദി ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കാൻ പറയാം ഒരു സീരീസിൽ നമുക്ക് പി ദ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു അതായത് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പി ജി എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടു ഈസി കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു യു ജി എക്സാമിന് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് നമ്പർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ സീരീസ് മിസ്സിങ് സീരീസ് ഓർഡർ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ നോക്കുമ്പോഴുള്ള സീരീസ് എന്താണ് വൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ അറിയാം പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ബേസിക്കലി നമുക്ക് പ്ലസ് ഫൈവും പ്ലസ് നയൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആണ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഒരു ഫോറിൻ്റെ അഡീഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പി പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ അറിയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഓ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത ഈ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ പാറ്റേൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ എന്ന
minus 8 minus 20 minus 32 minus 44 इंगेने okay इधर आनो मन में कर रहे हैं this makes a series अल्ले तो इधर आनो four minus twelve ना रहें द minus eight minus eight minus twelve gives minus twenty minus twenty minus twelve gives minus thirty two minus thirty two minus twelve gives minus forty four तो इधर इधर आनो minus twelve is added to each digit okay अब अदौले ना मक अड़ता बाकी remaining series हो कम alternate series ना आनो one p twenty nine forty three fifty seven अल्ले तो इधर आनो one p फोर्टीन अल 14 प्रत्येस plus 14, that is 14 and basically we added to each this step and p in the range 1 plus 14, 15 and the one slide, so statement 2 correct and so the option that is option a both statement 1 and statement 2 are true the role, basically we have two number series on the solve we have number series solve we have last one is on the one and just on the revise is on the one and all 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 the one statement 1 and 2 write down the option tick in simple all right now we have next question like one okay in a certain coding system if desk is written as hashtag dollar 5 2 and write is written as percentage 7 hashtag dollar okay fine then how will you code risk if the condom layer number one down the name number ug level like a condo and there is an l recording decoding to the don't know Ingin terus jodoh itu, orang ikhlas sih yang itu na arif, pizza yang itu terlalu mager ya. Ia dia, ini adalah eksaman yang kita under under jodoh itu, anak koding di koding jodoh yang lagi. So, maka sih mulai itu, itu sih ya. Jadi, kita anak kanan mulai rendah. Jadi, kita edit nak kiamat. Alai, kita kita ada yang deskin yang ini ada record ini dengan itu hashtag dollar five two. Ado leh na ride ini o stress percentage seven hashtag dollar. Okay, kita nama dia ada D E कोमन है तो वेरिंग दो अदौले ने डीई औरे ऑर्डर ले वेरिंग दो एंड इवन आ ऑर्डर वेरिंग में तो मक नम्बर कोड नो कम बारिया बिसली इट्स प्रेटी एवरेन डी ने हैशटैग उम ई ने डॉलर में चाने रंडर रंडर तो रप्रेसेंट ही देखने दो अंगने आने की नम्बर ऐप पैटर्न तो ने फॉलो इतना मधी एसी Malah risiko aku tu risiko percentage, ayat nara itu seven, sk nara itu five two, so it should be percentage seven five two, b option, alai, percentage seven five two b option, simple itu, kudi boga, okay, dah kau lihat, ayam ini nama kita jadi simple itu score itu, pemberian jodoh ana, nama kita, next tu selagi boga, ah, pinjam atau coding decoding jodoh, baca. एक बिट डिफरेंट अप्रोच चलेंगे एक बिट डिफरेंट काइंड ऑफ कोडी मगर वहाँ का इन द इन इफ द वर्ड लाइट इस कोड रहा है ट्वेंटी सेवेंटीन फिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी देन हाउ डू यू कोड केडर ओके केडर नॉर्थ इंडिया वाकी इंग्लिश नहीं ला नमक आ रहा है यार समोसे शरीर का रंधान उद्देश्य है ना हमें सेह इन्हें कर्स्पोनिंग ऐड वाले नंबर आए रहेगा ना अगर ना आनों नोका माय ने नमक के जस्ट उन्हें ए बी सी डी इस एंड वाले उन्हें ये दिन नोका ओके ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू फू आर एस टी यू 
v w x y z okay so we have the number either 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 okay so we have we have light in the code. We have to use 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 the code. We have to Actually, 27, 15, 16, 28, number is the code. That is 11, 9, 7, 8, 20. That is the code. That is the code. Okay, L11 and L12. Okay, fine, my bad. L12. So, yeah. 12, 9, 7, 8, 20 is the code. Actual question is 20, 17, 15, 16, 28 is the code. That is the code. That is the code. That is the code. That is the code. A node, other number eight, the code numbers node basically eight is added to each, each of the number. Alle, 12 plus 8 in the 20, 9 plus 8 in the 17, 7 plus 8 is 15, 8 plus 8 is 16, 20 plus 8 is 28. So, basically, coding other than a coding process, Kaira Gaiunilla, number alphabetical order than alphabetic in a corresponding item in the number is the hour number node eight add ega. Other than basically, number with the coding panel, coding some. Code on the rim. It's a R no rendo eighteen. Okay. So, this is the same as 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 K in a room, you would a lower nairno. Elu and the Lamakandan Wakanana, leader, obviously the Makelarco Ariana, a link superism, I do a kind of leader. Okay, so what actually was meant in the question instead of Keter is leader. Okay, so Mulabaki options on Noka. Okay, the Aitala, nine I know, plus eight. Okay. In case you are 21, 20, 30, 9, 12, 13, 26, and down to 13, 39, 12, 13, 26. Okay. So, here is the solve the Sega and then a car will be in the two. Answer is the number of students in the other Tipoga, question is the book, question is the number of the Tipo. Okay. So, number day, CUT PG exam in the other one. The number of option no come up is the number of the other one. What do you answer? Actually, according to the question, according to the word Keter, instead of 29, we will have to get the corresponding I to the answer on C. So, obviously, we will have to examine the CUT PG 2023. We will have to get option. We will have to Attend if the question was attended, we get the mark. Question attend the end of the time, we the mark. We get 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 the mark. We the mark. We get the mark. We the in a certain code, always help old people's returns by G. Okay, 
people and old scheme is trans faki mari okay help scheme and support is trans okay fine and old and better solution is trans kiri tofa okay japanese and then what does the code fast stands for okay we will do risk. We will do a 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 risk. We Mm-hmm. People and old scheme is written as people and old schemes is written as Fagi Mari, okay. Help schemes and support, okay. Help schemes and support and written as Majo Bafa. Nada, Tanglasia and Naruto and Naruto no ping in a cake to Adinization and Kate Tilla. You put on in the cake in the Kendal cake and the result. Old and better solution is Tunas Kiri Tofa. Okay. Come, I'm a king of come. Father rather than a carnival arium. Actually, it comes in moon. Sentence is far better than the other. This moon sentence is common. And then the end is the end. The moon is common. The end is the end. So, the end is the end. Okay. This is basically the end of the day. Always help old people. Always help old people. And then the end is the end. Okay, walk on a sound on a letter on a number of hammer, but Bari Shigi Sari Gama and a caparinole, whatever sound is represented again. So, our idilamo comarium, fun or another moon sentence, very under a moon sentence, a common and argue in the walk and on so and in basically for what does a quote first stand for nature? First stand for and okay, Danny make under feel okay. Next was in Lego. Uh, okay, which, question, uh, which of the following pairs of words express the relationship that is most similar to the pair spider web? Okay, so we have a spider web and a relation. This is a relation that basically um, make and what he makes kind of. Like, um, uh, chef food is a spider. Chef food is a spider. Basically, spider, spider makes web. So, that is a relation. Creator and entity created kind of relationship. We have to do this. We have to do Ink pen. Ink pen is not made by ink. Ink pen is not made by ink. Cock and hen. Cock and hen. Teacher student. Teacher is not made by ink. So, yeah. Teacher is not made by ink. Actually, we have to do this. Okay, that's it. We have to do this. Poetry. So, yeah. Other book is not made by ink. Poetry is not made by ink. Basically, poetry is created by poet. So, our relationship is satisfied. So, D option, right turn. Okay. Very similar to the basic common knowledge. So, the common sense. So, the explanation is on the left. So, simple. Okay. Now, we have to ask questions. So, we have to ask questions. 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 Previous question solved in the series in the second session. And you don't know the other one. So, the number of the types of the English, please practice it more. Karnam, so say the first session, second session, like a condom, and say a logical reason or the other simple. Once you focus it, once you practice the questions kind of in a really good manner, I will put them a score with the warm it. Okay, so number of the as a final note, we have a UG Plus platform in Kerala, CUTPG, IAT Jam, TISNET, CMAT exams, and we have a support for our platform. We have a class in our class, and we have a class in our class. We have a class in our class, and we have a class in our class. We have a class in our class, and we have a class in our class. We have a class in our class, and we have a class in our class. We have a class in our class, and we have a class in our class. We have a class in our class, and we have a full length mock test along with Dedicated mentors and doubt clearing sessions are kind of. Our app 
ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ക്ലാസ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാ എക്സാംസ് യു ടി പി ജി എക്സാം ഒക്കെ കൂടായിട്ട് ചേട്ടപ്പെട്ട എഴുതി പോകാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെഷൻസോ ക്ലാസ്സസിലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷനോ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നമുക്ക് ഇന്ത്യയും പറഞ്ഞൊക്കെ പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം താങ്ക് യു അപ്പം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയ്സ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സീരീസ് അതായത് സി യു ഇ ടി പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ സി യു ഇ ടി പി ജി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊപ്പോയ്സ് യു ജി പ്ലസ് ഫാം യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നോ കണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെഷൻസ് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയാം സി യു ടി പി ജി ബേസിക്കലി നമ്മുടെ പി ജി പഠനത്തിന് അതായത് ആഫ്റ്റർ യു ജി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജെ എൻ യു ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പി ജി പഠനത്തിന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ നാഷണൽ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സി യു ടി പി ജി അപ്പം സി യു ടി പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് കമ്മിങ് ഈ വർഷം വരുന്ന സി യു ടി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പി ജി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോയ്സ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ്റെ സീരീസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന സി യു ടി പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ സീരീസിലെ നമ്മുടെ എം ബി എ എക്സാമിൻ്റെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷൻ സി യു ടി പി ജി എം ബി എ എക്സാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയാം കാരണം എം ബി എ എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൽ ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു നാല് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലും ക്വാണ്ടും ഇംഗ്ലീഷും പിന്നെ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ നാല് സെക്ഷൻസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന നാല് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എം ബി സി യു ടി പി ജി എം ബി എ എക്സാമിൻ്റെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ സീരീസിൻ്റെ സെഷൻ ത്രീ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡഡ് ആണ് സോ അത് കാണാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസിൻ്റെ അപ്കമിങ് സെഷൻസും അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോസ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാസ്മോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലേ ഇനി അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പുറടിപ്പിക്കുന്നില്ല തേർഡ് സെഷൻ തുടങ്ങാം ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എം ബി എ സി യു ടി പി ജി എക്സാമിൻ്റെ എം ബി എ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ്റെ തേർഡ് സെഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇന്നെന്താണ് ഇൻ എൻ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേക്ക് ടി ഫിഫ്റ്റി ടു ടേക്ക് ജ്യൂസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ടേക്ക് ലെസ്സി ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ടേക്ക് ബോത്ത് ടി ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ആൻഡ് ലെസ്സി ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ടേക്ക് ബോത്ത് ടി ആൻഡ് ജ്യൂസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടേക്ക് ബോത്ത് ജ്യൂസ് ആൻഡ് ലെസ്സി ആൻഡ് സിക്സ് ടേക്ക് ഓൾ ത്രീ ടു ഓക്കെ അപ്പം ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോമിറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the number of faculty members who take at least one of the three drinks is okay appo idu kaanumbol ariyam namakku endanu oru nammal maths la ka padicha pandu alle nammada endanu high school la chenna nammal maths il padikkana sets ennaka paray
ഇനി നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വരുവാണ് അപ്പം എയ്റ്റീൻ ടേക്ക് ബോത്ത് ടി ആൻഡ് ലസി അതായത് ടി ആൻഡ് ലസി എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ എത്രയാണ് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ പോർഷൻ ആണ് ടി ആൻഡ് ലസി എടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആൾക്കാർ അപ്പം അത് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് സോ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അത് ആറ് പേര് എല്ലാം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് എത്ര പേരാണ് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ട്വന്റി ടു ടേക്ക് ബോത്ത് ടീ ആൻഡ് ജ്യൂസ് ഓക്കെ ടീയും ജ്യൂസും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടീ ആൻഡ് ജ്യൂസ് ഇത്രയാണ് ടോട്ടലി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെടുക്കും ഓൾറെഡി സിക്സ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു സോ ദ റെസ്റ്റ് റിമൈനിങ് ഈസ് പതിനാറ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ലസ്സി ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് എത്ര പേരാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പതിനാറ് പേരാണ് സോ ഇവിടെ പത്ത് പേര് അല്ലെ അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഈ പതിനാറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ടീയും ജ്യൂസും ബോത്ത് ദി ഡ്രിങ്ക് ബോത്ത് ടീ ആൻഡ് ജ്യൂസ് എലോൺ ഓക്കെ ഈ പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂസും ലസ്സി മാത്രം കുടിക്കുന്ന അതായത് ജ്യൂസും എയ്തർ ജ്യൂസ് ഓർ ലസ്സി അല്ല ബോത്ത് ജ്യൂസ് ആൻഡ് ലസ്സി കുടിക്കുന്ന മാത്രം കുടിക്കുന്ന പത്ത് പേര് ടീ ആൻഡ് ലസ്സി കുടിക്കുന്നത് മാത്രം പന്ത്രണ്ട് പേര് ടീയും ലസ്സിയും ജ്യൂസും മൂന്നും കുടിക്കുന്നവർ ആറ് പേര് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിൽ നിന്നും ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടേക്ക് ടി അതായത് ടീ കുടിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം പതിനാറ് അമ്പതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടീ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ടീയും ലസ്സിയും കുടിക്കുന്ന ആൾ വരും ടീയും ജ്യൂസും കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും ടീയും ലസ്സിയും ജ്യൂസും മൂന്നും കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും ടീ മാത്രം കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആൾക്കാർ ടീയും ജ്യൂസും കുടിക്കും പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ ടീയും ലസ്സിയും കുടിക്കും ആറ് ആൾക്കാർ ടീയും ജ്യൂസും ലസ്സിയും കുടിക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ടോട്ടലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് തരാം ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ല ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു അല്ലെ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇത്ര ആൾക്കാർ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഉണ്ട് നമുക്ക് ടോട്ടലി ടീ കുടിക്കുന്നത് അമ്പത് പേരാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടീ മാത്രം കുടിക്കുന്നവർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ അത്രയാണ് പതിനാറ് ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഫില്ല് ചെയ്തത് എന്ന് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു ടേക്ക് ജ്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പം അമ്പത്തിരണ്ട് പേര് ടോട്ടലി ജ്യൂസ് കുടിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആകെ റിമൈനിങ് ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി ടു ആണ് അതായത് എത്രയാണ് ട്വന്റി അതായത് ഈ ട്വന്റി എന്ന നമ്പറിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുന്ന കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഓൺലി ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്വന്റി ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു ടേക്ക് ലസ്സി ഓക്കെ ലസ്സിയുടെ കോൾ എടുത്താലോ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ടെൻ ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് പേര് ഓൾറെഡി ഫില്ലാണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർ പേഴ്സൺ ടേക്ക് ഓൺലി ലസ്സി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലി എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള ലൈക്ക് നോ ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്ക്സ് എത്ര എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലൈക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തെടുത്തു സോ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ
plus 18. 32 plus 18 at 10. 50. 50 plus 30, 80. 80 plus 24 at 104. C option C 104. Okay, number of faculty members who take at least one of the three drinks in the run. Total sum of E numbers are so it is 104. Okay. Similar to the Jodi, Namaka, Elpati Chiaga, part of the Maka, where in the max nor in just basic elementary addition, addition and subtraction. Ale, where on the next question like one. Okay, next question uh, like Matadil in the way in the room. Okay, number of students, uh, Sabitu are not for no one that fine, really good, correct answer. Okay, upon uh, Namaka. Now, the second question. The number of faculty members who take exactly one drink. Okay, so now we will go to the diagram. Now, exactly one drink is already E16 is only tea. That is 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 tea. Uh, 16 plus 24 is 40 and 40 plus 23 is 60. Right. B option 60. Okay, let's go. Next question. Okay, next question. Uh, 5 sports sales. A, B, C, D and E are to be organized from Monday to Friday of a week. Okay. From, uh, on each day, only one event will be organized. E should be immediately followed by C. B should be organized immediately after D. One event is organized between A and B. D or E should not be first or last event. Which is the second event to be organized. Okay. Uh, value your question by 2. 5 sports events. So, to by 2, I sign up. Event to be organized to by 2. One month is not. Okay. Okay. This is the arrangement kind of arrangement. Basically, we have a set of events. In a particular order, arrange them. So basically, we will do that. I will say that all questions are the same. So, we will do that. 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 We will do uh, arrangement and another. Okay, now my previous question is about the name like 16 or other number. Right answer. Uh, okay, good. Oh, third three already were I know. E. E. Answer can I know. Okay, E. Answer. Okay, number okay. okay. five sports events A, B, C, D, and D. Okay, but arrange an item and jury and slots under. Okay, fine. On each day, only one event will be organized. Okay. That's not confusion. E should be immediately followed by C. Okay. So, we will see. E C. B should be organized immediately after D. Okay. D is direct to B. Uh, one event is organized between A and B. Okay. A and B are the uh, one event should be organized between A and B. We should be organized immediately after D. Okay. Uh, immediately after D. One event is organized between A and B. Okay, fine. Uh, e should not be the first or last event. Alle. E should not be the first or last event. And then D U E U. Ivadem Alangilo other than N positional DM EM Varilla. So E Muna Golatil Evade on a DM EM Variga and Namakaria D and B B should be organized immediately after D. Alay. So E Muna Kairing on Amakandrikin or information or another. So Amakanoka A B under. So, B is the same as D. E is uh, immediately C. A and B is the 
ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആകെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താണ് ബി ഡി എ സി അല്ലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കാരണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം ഫസ്റ്റിലും ലാസ്റ്റിലും വരാൻ പറ്റില്ല ഇയും ഫസ്റ്റിലും ലാസ്റ്റിലും വരാൻ പറ്റില്ല സോ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ബി ഡി എ സി ആണ് ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്ലൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഓ വിച്ച് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ബി ഓർഗനൈസ് പറഞ്ഞാൽ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടിക്കറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സാബിത്ത് ആദ്യം നമ്മളോട് ഇ ആണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷെ ഗുഡ് തെറ്റ് മനസ്സിലായി ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഫൈൻ കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് നമുക്ക് ഡി ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഇപ്പം സി ഓപ്ഷൻ കുത്തുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇന്ദു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഫോർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഷീദൻ ടേക്സ് എ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഷീദൻ ടേക്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അനദർ ഫൈവ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഫൈനലി ഷീ ടേക്സ് അനദർ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അറൈവിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ബി വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ഇത് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ ഇതും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഫ്രം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ച് പോകാം ഇന്ദു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം പോയിന്റ് എ ഓക്കെ ഫൈൻ ദേഴ്സ് എ പോയിന്റ് എ ഹിയർ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ഫോർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലേക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു ഷീദൻ ടേക്സ് എ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഷീദൻ ടേക്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അനദർ സെവൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പം റൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഷീദൻ ടേക്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ ഷീ ദൻ ടേക്സ് അനദർ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അനദർ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഇതാണ് പോയിന്റ് ബി വാട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് ഇവിടെ നമ്മളോട് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാലും നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എ ടു ബി ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ ചിലപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ലൈക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരിക എന്താണ് നമ്മൾ പൈത്ത കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലും ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അതായത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഓരോ പോയിന്റിനും കോർഡിനേറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സപ്പോസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണെന്നും എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഞാൻ സപ്പോസ് എൻ്റെ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ലൈക്ക് ലെറ്റ് എ ബി ദി ഒറിജിൻ ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വൈ ഓക്കെ എ സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിന്റ് എന്താണ് സീറോ ഫൈവ് ഈ പോയിന്റോ സെവൻ ഫൈവ് ഈ പോയിന്റോ സെവൻ ട്വൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പുറകിലേക്ക് വന്ന
13 ആണ് അല്ലെ എ ഓപ്ഷൻ ടിക്കടിക്കാം റൈറ്റ് ആൻസർ തേർട്ടീൻ വളരെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചെയ്യാം പറ്റും ബട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നമ്മൾ ടൈം വെറുതെ പോകും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൈമും ലൈക്ക് ഹൗ വെൽ വി മാനേജ് ഔർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആക്രോസി ആൻഡ് ടൈം മാനേജ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്രോസി ആർ ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക യൂസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ടെൻ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഷൂക്ക് ഹാൻഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വൺസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് വിൽ ബി ദ ഓൾ ടുഗർ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അതായത് പത്ത് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഫൈൻ അതിന് പത്ത് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു സിമ്പിൾ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പൊ അതൊരു ചെറിയ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കാം മൂന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു എ ബി സി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര പേരുണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരുടെ ലൈക്ക് ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടു പേരാണ് വേണ്ടത് അത് എ ബിക്ക് കൊടുത്തോ ബി ആണോ എക്ക് കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ലൈക്ക് എ ബിക്ക് കൊടുത്താലും ബി എക്ക് കൊടുത്താലും ബേസിക്കലി ദ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി സോ നമുക്കിവിടെ മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ സെലക്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പെർമിറ്റേഷൻ രീതിയിലാണ് കോമ്പിനേഷൻ പെർമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻ മാത്സ് ആണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പെർമിറ്റേഷൻ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പെർമിറ്റേഷൻ അല്ല നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിളിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരുടെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം സോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ സി ടു ആണ് അല്ലെ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എൻ സി ടു ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഫാക്കൽറ്റി ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സി ടു ആണ് ഇത് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സാവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ബി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആ സാബിത്ത് ടെൻ സി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന്റെ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു ചെയ്തു സോ യാ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് മോർ ലൈക്ക് അവന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഒരു ചോദ്യം ചെയ്താൽ പോരാ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പല വെറൈറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുക That's how we score more marks. Okay, so we have a final endpoint to proportion of the proportion. We have to know about the CUT, PG, IIT, JAM, and TISNET, CMAN pool exam. We have to know about the support of the platform. We have to know about the proposed UG+. We have to know about the expert faculties. Along with the classes, you can get value added notes, mock test, live item, doubt clearing sessions, dedicated mentors available. We have to know about app, play store, and app store both available. So, uh, interested students download the details in the description box. So, download the link in the description box. So, download the link in the description box. Download the link in the class. Join the link in the class. Join the link in the class. Attend the link. Okay. Regular right. Focus at attend the link. But, basically, the exam is very simple. Okay. Now, we will start the next session. We will start the next session. Okay. ഓക്കെ അപ്പം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നമ്മുടെ പ്രപ്പോസ് യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ സീരീസിൻ്റെ ഫോർത്ത് സെഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം സി യു ടി പി ജി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ സീരീസ് അതായത് സി യു ടി പി ജി എന്താണെന്ന് എന്ത് എക്സാം ആണെന്ന് നമ്മുടെ പ്രപ്പോസ് യു ജി പ്ല
സൊല്യൂഷൻ സീരീസിൽ അതായത് എം ബി എക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സി യു ടി പി ജി എം ബി എ എക്സാമിന് നാല് സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് വേർബൽ റീസണിങ് അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് സെക്ഷൻ്റെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് സെക്ഷൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ സീരീസിലെ ഫോർത്ത് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കുക സോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ലൈക്ക് ബിഫോർ ദിസ് ലൈക്ക് മൂന്ന് സീരി മൂന്ന് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരുന്നു അത് അപ്ലോഡഡ് ആണ് സോ അത് കാണാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസിന്റെ ഫർദർ സെഷൻസും അപ്കമിങ് ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മുടെ യു ജി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ അതായത് ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ആകാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സെഷൻ ഫോർ ഇനി അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ തുടങ്ങിയേക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലൈക് നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷൻ കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷനിലെ തേർഡ് ചോദ്യത്തിന് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചോദ്യമായിരുന്നു ഇവൻസിൽ സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇവൻ ഏതായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അതിൽ ലൈക്ക് സംഭവം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് ഒക്കെ എഴുതി സോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആക്ച്വലി ബി ഷുഡ് ഒക്കർ ആഫ്റ്റർ ഡി എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ലൈക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ് എഴുതി വന്നപ്പം ബി ഡി എ ഇ സി എന്നാണ് ഫൈനലി ഞാൻ എഴുതിയത് പക്ഷെ അവിടെ ആകെ നമുക്ക് വരുത്തേണ്ട ഒരു ചേഞ്ച് ഈ ഡിയും ഡിയും ലൈക്ക് എ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എ ഡി ബി ഇ സി തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇവന്റ് ഡി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ലൈക്ക് എഴുതിയപ്പോ ബി എം ഡിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരേണ്ട ഓർഡർ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദി ആൻസർ ഈസ് ഡി തന്നെയാണ് ആൻസർ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സോ ഓക്കെ ഫൈൻ കൂൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാനത് എഴുതി ലൈക്ക് ബി എൻ ഡിയും എഴുതിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ ഫോറിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ദർ ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ഇൻഡോ ഗെയിംസ് ഓഫ് ചെസ് ക്യാരം ഓർ സുഡോക്കു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്സ് പ്ലേ ചെസ് ക്യാരം ആൻഡ് സുഡോക്കു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേ ചെസ് ആൻഡ് ക്യാരം ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേ ക്യാരം ആൻഡ് സുഡോക്കു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേ ചെസ് ആൻഡ് സുഡോക്കു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പ്ലേ ഓൾ ത്രീ ഗെയിംസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെഷൻ ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ആയിരുന്നു ബസ്സിൽ ഐ മീൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ് ബസ്സിൽ നമുക്ക് അതായത് ഒരു മൂന്ന് സെക്സിന്റെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെഷൻ ത്രീലും ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത അതേ ഒരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക ഏതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാനും ആ സെയിം അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അന്ന് പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മൂന്ന് എൻഡിറ്റീനെ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഇതിനെ ഇവിടെ ചെസ് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ക്യാരംസ് ഇത് സുഡോക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങിയത് ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് അത് എന്താണ് നമ്മൾ മൂന്ന് അതായത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞാണ് അത് ടീയും ലസിയും ജ്യൂസും ആയിരുന്നു ഇത്തവണ നമുക്കറിയാം ക്യാരം ചെസ് ആൻഡ് സുഡോക്കു ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ തേർഡ് സെഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് അതായത് ടീ ലസി 
ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ ട്വന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലേ ചെസ് ആൻഡ് സുഡോക്കു സെസ്സും സുഡോക്കു ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹയറിലേക്ക് പോവാം വൺ ടെൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേ ചെസ് ക്യാരമാൻ സുഡോക്കു ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടെൻ പിള്ളേരാണ് ചെസ് കളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ടെൻ മൈനസ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ സം അല്ലെ എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇ എക്സും ഇ എക്സും പോവും ഇ എക്സ് മാത്രം റിമൈൻ ചെയ്യും ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരംസ് നോക്കിയാലോ നയൻറ്റി ആണ് അല്ലെ വൺ ടെൻ ചെസ് കളിക്കുന്നു നയൻറ്റി ക്യാരം കളിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താണ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് അല്ലെ അതുപോലെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടലി കിട്ടി ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഇവൻസും അതായത് ക്യാരം ചെസ് സുഡോക്ക് അപ്പം വൺ ഗെയിം അലോൺ ബോത്ത് ടു ഗെയിംസ് അലോൺ ബോത്ത് മൂന്ന് ഗെയിം ഓൾ ത്രീ ഗെയിംസ് ടുഗദർ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഒറ്റ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ന സ്കൂൾ ദർ ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് എവറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒന്നും കളിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഇരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പിള്ളേരും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കളിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും കളിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കളിക്കുന്നുണ്ട് സോ എന്താണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് എക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഇക്വേറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എക്സ് ആണ് വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് ബേസിക് മാത്ത് അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാ എന്തിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അഡ് ചെയ്യാൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ സോ ഓബിയസ്ലി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെ എ ഓപ്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ടിക്കടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പ്ലേ ഓൾ ത്രീ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ചു സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി സെറ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തതും വിറ്റ് ഈസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു പ്ലേ ഓൺലി ചെസ് ഓക്കെ ഓൺലി ചെസ് കളിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ അതായത് നമ്മുടെ തേർഡ് സെഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വൺ ഗെയിം എലോൺ കളിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ മേലെ കിടക്കുന്ന നമ്പറാണ് അതായത് വൺ ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി അല്ലെ ഓക്കെ സി ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ടിക്ക് അടിക്കുക മാർക്ക് വാങ്ങാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ബേസിലി ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ആയി തേർഡ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സെയിം അൽഗോരിതം ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് സെയ
ഇലവൺ മാധുരി വരുന്നു അല്ലെ മാധുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെവൻത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സംഗീത എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് മാതിരി വരെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ലെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി നമുക്ക് ടോട്ടലി തേർട്ടി വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിന്റെ അടിയിലേക്ക് ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അല്ലെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ് നമുക്ക് മാതിരി ഈസ് ലെവൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടലി മുപ്പത്തൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ മാതിരി ദർ ആർ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റാങ്ക് ഫ്രം ബോട്ടം ഇൻ ദ ക്ലാസ് അടിയിൽ നിന്ന് നോക്കി എത്രയാണ് ട്വന്റി അതായത് അടിയിൽ നിന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്വന്റി ആണ് മാതിരി അതിന്റെ മേലെ കിടക്കുന്നു സോ മാതിരി ഈസ് ആക്ച്വലി ട്വന്റി വൺ മാതിരി ട്വന്റി വൺ ആണെങ്കിൽ മാതിരിനേക്കാളും നാലെണ്ണം മുകളിലാണ് സംഗീത കിടക്കുക സോ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ സംഗീത ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻ ഓക്കെ സംഗീത സെവൻ ആയിരുന്നു എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ലെവൻത്ത് ആണ് മാതിരി സോ ബേസിലി ഇവിടെ ട്വന്റി വൺ ആണ് മാതിരി എങ്കിൽ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് സംഗീത കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ വാട്ടർ വിൽ ബി ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റാങ്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആണ് സി ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ചെയ്ത ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ്ങിന്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ടു തന്നെ തരണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പി ജി സി യു ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ എഴുതുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആവാം ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതൊരു പൊസിഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ദാൽപുരത വി ഫോളോ ദ ബേബി അപ്രോച്ച് ഒക്കെ സെയിം ആണ് ആക്ച്വലി മാറ്റിത്തരാം എന്ന രീതിയുള്ളൂ സോ ഒരു ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ ചോദ്യം മാറ്റി മറിച്ച് ചോദിക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബട്ട് സ്റ്റിൽ വേ ഓഫ് അപ്രോച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റിലേഷൻ ചോദ്യമാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം വേസ് മെൻസുറേഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് ജോമെട്രി ആണ് ടിക്ക് അടിക്കാം റീസണിങ് സിമ്പിൾ ആണ് അറിയാമല്ലോ ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോസ്തീറ്റ സൈൻറ്റീറ്റ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ബേസിക്കലി ട്രിഗ്നോമെട്രി സ്റ്റഡി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രാങ്കിൾ അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രി എപ്പോഴും ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ജോമെട്രി ഫിഗറിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രി ട്രാങ്കിൾസിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ട്രാങ്കിൾസ് റിലേഷൻഷിപ്പും ആംഗിൾസ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റഡി ആണ് ആക്ച്വലി ട്രിഗ്നോമെട്രി നമുക്കറിയാം സൈൻറ്റീറ്റ ഈസ് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് കോസ്റ്റിറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് സ്റ്റാൻഡിറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ മെൻസുറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം മെൻസുറേഷൻ ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫിഫ്ത്തോ സിക്സ്ത്തിലോ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് മെൻസുറേഷൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഡീൽസ് വിത്ത് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പെരിമി ഒരു ഫെൻസ് കിട്ടിയ എത്ര പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സ്റ്റഡീസ് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എനി ജോമെട്രിക് ഫിഗർ സ്ക്വയർ മാത്രമല്ല സ്ക്വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ പോളിഗൺസ് മാത്രമല്ല സെർക്കിളും മെൻസുറേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ പോളിഗൺസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കാരണം മെൻസുറേഷൻ ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് സെർക്കിൾ സെർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ സെർക്കിളിന്റെ എന്താണ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സാധനമായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അതെല്ലാം ആക്ച്വലി കംസ് അണ്ടർ ദി ടോപ്പിക് മെൻസുറേഷൻ ആണ് സോ പോളിഗൺസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് സെർക്കിൾ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്
നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ലൈക്ക് ഈ സി യു ടി പി ജി എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെ പോലുള്ള എക്സാമിന് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എക്സ്പെർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് അലോങ് വിത്ത് ക്ലാസ്സസ് യു ഗേറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടോപ്പ് ടെസ്റ്റ് യു ഗേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ലൈങ് ടൈം ബേസ്ഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ തരുന്നു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെന്റേഴ്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ബോത്ത് ഇൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആൻഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ സോ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ക്ലാസ് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സി യു ടി എക്സാം കൂളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ യാ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ കാണാം ഓക്കെ Thank you.